Здравейте! Днес ще ви покажем как да си приготвите ето тази красива питка. Цял букет от рози. Вижте колко е хубава. Охая на масло. Може да си я приготвите сега за предстоящите празници или просто да изненадате вашите гости. Останете с нас, за да видите как я приготвихме. Първо ще замесим тестото. За него ще ми трябва 300 мл. прясно мляко, 3 яйца, като съм отделила един жълтък. Покрила съм го и с а, фолио, за да не, да не хваща коричка. 50 грама масло, 30, грама, 30 мл. олио, една супена лъжица сол, една супена лъжица захар, пакет, че е половина суха мая, това е около 10 грама и брашно, което съм пресяла предварително. Ето тук долу ще ви изпиша колко брашно съм използвала точно. А, всички продукти може да ги намерите и долу в описанието. В една тенджерка слагам а, прясното мляко да се затопли. Добре. Цялото ли? Да. Слагаме го сега млякото вече да се стопи. <laughs> да. През това време в купата, в която размесвам, ще сложа брашно. Ми доста. Тук при брашното, даже малко повече ще сложа тук. Така. 4-500 грама. Ай, какво мало? А, искаш тук да бъркаш. Виж, тук бърка и при тебе. Тук добавям солта. Аз Цял? Да. Аз съм се едно като шеф. Добре. Разбърквам. На другия котлон ще сложа да се разтопи маслото. Наблюдавайте млякото, то трябва да стане леко хладко. Не го притопляйте много. Ако използвате прясна мая, може да добавите по малко повече от половин купче. Млякото е готово. Изсипвам го тук при брашното. Тук си правя едно кладенче и изсипвам млякото. Съжалявам за шума, но Алекс много му се готви. Да. <laughs> тук изсипвам яйцата. Те са ми със тайна температура. <сък> Добавям захарта. Си, всичко да. Кажи, мамо, ето виж твоята купичка тук. Добавяме и маята. Цялата е Да, мамо, цялата. Цялата, цялата. Сега? Сега, след малко, ще изчакаме маслото. Разбърквам за Искам крачечко, така само в средата. За твоята бъркалка. Да. Добре. Добавяме маслото. Разбъркваме. Нали? Да, и сега започваме да бъркаме. А, олиото забравихме. Съничка. Давай. Цялото. Да. Съвсем малко е така. Остави да има в купичката за след малко да намажем тавата. И сега започваме да разбъркваме. Може с ръка, може с дървена бъркалка. Или с силиконова. Има бърка с силиконова. <рък> Алекс, ти какво търсиш там? <рък> Добавям постепенно от брашното и продължаваме да разбъркваме. Добавям брашно, докато се изгъсти достатъчно и се отделя от стените на купата. Хапвай! Ето така. Сега се поръсвам брашно на плота и започвам да меся. Пригъвам няколко пъти, за да не лепне толкова и почвам да меся. Слагам се по малко брашно, за да не стане твърдо тестото. Пригъвам и издърпам. Така меся няколко пъти. По този начин се получават и конце в питката. Тестото е готово. Вижте, така трябва да се получи. Меко, еластично. Леко лепкаво е. Ще вижте до каква степен се лепи. Оформям хубаво на топка. 
и оставям да втаса в същата купа, в която замесвах тестото, което бърках. Сложих малко олио, слагам тестото. Намазвам и отгоре самото тесто. Покривам с фолио за свежо съхранение и оставям така, докато от размера се би трябвало за час това да се случи. Ако е по-хладно в помещението, в което се намирате, може да сложите, може да затоплите леко фурната и да сложите купата с тестото. Вътре може да завиете с одеяло, вътре да сложите бутилки с топла вода, както прецените. Но по принцип, когато му е по-топло на тестото, ще втаса по-бързо. Ето ни след един час. Вижте как хубаво втаса тестото. Бях го оставила... Бях го оставила в фурната, леко затоплена. Сега ще изкарам въздуха и ще го преместя тук на масата. Да. Не ми мазно е. Ще претегля тестото, тъй като ще го разделям на 18 части. Искам да са равни. Алекс! Един килограм, 170 грама е моето тесто. Вашето със сигурност ще излезе повече, защото аз давах и на децата. Реших да го разделя на 12 части, тъй като... Ако го разделя на 18, ще станат много малки розичките и няма да се надуе толкова много, много питката. Затова разделям на 12 части, по-горе-долу 100 грама. Е, това е точно 100. Аз съм много точно. Ето това е топчетата от 100 грама. Сега ще я оформя да видите, ако нямате везна, горе-долу да се ориентирате. Покривам с кърпа тестото, тук оформените топчици, за да не изсъхва тестото. Ето ги топчиците. Сега всяка топка я разделям на 3. Даже по-скоро трябваше да ги направя на фитил, защото е по-лесно. Тук вече няма да тегля на везната, няма да съм толкова прецизна. Да, мама, лъжичка. Добре. Оформям си ги на топчета, защото ще разточвам. Сега разточвам. Ето така. Си разточвам кръг. Същото правя и с останалите. Сега нареждам трите кръгчета едно до друго, като се застъпват. Ето така. И започвам да навивам на руло. Трябва да изтъпвам от брашното, че много брашняно стана тук. Сега режа през средата. И ето е нашата розичка. Ще нареждам в това. 28 см в диаметър е размера. Слагам, ето така, например, може да ви е по-лесно и на вас, в двата срещу положни края. И продължавам със следващите. Малко по-бавно става, но пък е много красива питката. Ето я нашата питка. Оформих я. Наложи се да прекъсна видеото и някои от розичките вече са втасали, но може би минаха над 20 минути, тъй като трябва да преспя Алекс. Сега ще завия с тази кърпа. Затоплям в момента фурната на около 25-30 градуса. След като се позатопли леко, ще сложа тавата вътре и ще оставя за половин час, за да може да втаса повторно. Минаха около 15-20 минути, откакто я сложих да втасва, но ще я намажа с жълтък. Жълтъка, който отделих с две супени лъжици прясно мляко. Аз я изварих по-рано, тъй като 
Има голяма вероятност Алекс след малко да се събуди и питката ми ще превтаса тестото. Затова сега разбивам така с една силиконова четка. Ще нанасям, ще намажа питката, ще я сложа да се пече. Вече съм включила формата да загрява на 180 градуса с включени горен и долен релтан без вентилатор. Старая се да не натискам, за да не спадне тестото, да не се развалят формите. Заминава във формата. Питката е готова. Вижте как се получи. Изпече се точно за 30 минути. Като... Ама ние сме опитали. Ама мирише много хубаво. А, изпече се за 30 минути. В началото 10 минутки я пекох на 180 градуса с включени горен и долен риотан без вентилатор. След като се зачервих хубаво отгоре, намалих градусите на около 160-170 и включих само на долен риотан, тъй като моята фурна пече много слабо в долната част. А ако вашата фурна е по-силна, може да изпечете на средно ниво. След като изварих от фурната, я напръсках с вода, я покрих с кърпа, оставих така за около 10 на минути. След това намазах цялата питка отгоре с масло и я завих за още 10 минути. След това махнах ринга и сега е време да я разчупим. Въпреки че Алекс извече се щупи. Хапвай, мамо, хапвай. Ама се щупя. Хайде сега да я разчупим и после ще я опитаме. Много е мекичка. Забих. <laughs> Алекс, искаш ли мамо? Алекс. Много, много е вкусна. Направете си тази питка и се хапвате с удоволствие. Пожелаваме ви весели празници, бъдете живи и здрави. Чао и до скоро. Весели празници. И сега след малко бъркам. Аз виж коя лъжица, аз вече чувствам. Кажи, мамо, какво? Тук е да. Аз Оф. не да гледам сута, защото аз съм шефът. Ти си шефа, ама аз трябва да гледам Али? две посоки. Едно толкова насам, другото насам. Защо? Защото си опасни ви двамата. <сък> <сък> Ох, ръката ми. Е, ти бъркаш с другата. Тази е ръка. А къде се подпираш? Да. Алекс, ти какво замезваш там?